പിക്ചർ ഡിഷണറിയുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരുപാട് സെക്ഷനുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ഡിഷണറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമുക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പലതരം സ്പോർട്സുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഷട്ടിൽ ആ ഷട്ടിലില്ല നമ്മൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഷണമാണ് അത് ഷട്ടിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളി ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി സോക്കർ സോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിനാണ് പറയുന്നത് സോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സോക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടം ചാട്ടം മുതലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അത്ലറ്റിക്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് റഗ്ബി കളി റഗ്ബി റഗ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ബോളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കളികളാണ് പോപ്പുലറാണ് കളികൾ അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കളികളാണ് കബഡി അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കി മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാട്ടെ കുംഫു പോലുള്ള ജൂഡോ പോലുള്ളവർക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് അടുത്തത് ക്ലൈമ്പിങ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ വിൻ സെർഫിംഗ് വിൻ സെർഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പായുള്ള ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കളിയാണത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ അത് ഹോബിയായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി റോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ള തുഴച്ചിലാണ് റോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വള്ളം തുഴച്ചിൽ അപ്പം വള്ളം കളി എന്നൊക്കെ പറയാം അത് വളരെ പിന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് വള്ളം കളി സ്കീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസേക്കൂടെ പോകുന്നതിനാണ് സ്കീങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഒരു സ്പോർട്സാണ് ഇനി പാർക്സ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ പാർക്സ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാനസിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കായൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ തടാകത്തിനാണ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലകൾക്കാണ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള ഐസ് വെച്ചുള്ള അതിന് നമ്മൾ മൗണ്ടൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വലിയ മലകൾക്ക് നമുക്ക് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആറിനാണ് ആറുകളിൽ നദികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിവർ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോടുകൾ തോടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോടല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ട്രീമാണ് ഇനി പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുളങ്ങൾക്കാണ് പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോണ്ട് ഇനി ട്രാക്ക് അഥവാ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടപ്പാതകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നടപ്പാതകളുണ്ട് രാവിലെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ആൾക്കാർ എല്ലാം എല്ലാവരും നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ വരുന്നവരാണ് പിന്നെ ഫുഡ് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു പാലത്തിനാണ് ഫുഡ് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബീച്ചിലാണ് ബീച്ച് ഇനി പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആടിനാണ് സാധാരണ ഗോട്ട് പറയുന്നത് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മരിയാടിനാണ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുതിര കവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പശു ബുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാള കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി പിന്നെ പശുക്കിടാവ് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടി ഡോഗാണ് പപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗിൻ്റെ പട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിയാണ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊയിലാണ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച കിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റൻസ് എന്ന് പിക്ക് നമുക്കറിയാം പന്നി ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സൂവിൽ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കാണുന്ന പിന്നെ ആനിമൽസിനെ പറ്റിയാണ് എലിഫൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ആന സ്നേഹിക്ക്